بسم الله الرحمن الرحيم احمده واصلي على رسوله الكريم uh brother farhan uh thank you for doing this with me again uh thank you ke aap dobara mere sath aaye hain to abhi hum discuss kar rahe the ek bahut hi important issue ji uh to aap yani main agar usse han thoda sa usse dobara se explain kar dun jo main cha raha tha ke kafi logon ki taraf se ek question aaya hai wo keh rahe hain ki nahi yaar jo hai na ilmi kaam bahut ho gaya hai ab hame kuch amal karke dikhana hai लेकिन इस चक्कर में वो जो है ना इस सारे इल्म को भी निगेट कर रहे हैं मतलब वो चीजें जो हम या आप या और आप जैसे स्कॉलर जो हैं बयान करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें से आप निकाल के दिखा रहे हैं कुरान जीज में से यार ये ये साइंस है अल्लाह के जो आज हमें दिखाए जा रहे हैं फिर आपने एक वीडियो की जिसमें आपने कहा यार मेरिकल्स मोजात आखिरी जमाने में किस तरह से होंगे ठीक है वो फिर वो कहते हैं यार ये सिर्फ बहस है या हम इसमें नहीं जाना चाहते और वो और फिर क्योंकि जब वो क्योंकि उन्हें नजर आ रहा होता कि अमली काम भी नहीं हम कर पा रहे कि अब बैठे तो लेट से मेरी तरह स्वीडन में बैठे हैं या जहाँ भी बैठे हैं यार जमात तो यहाँ भी नहीं मना पा रहे तो इल्मी काम से भी जा रहे हैं अमली काम वो वैसे नहीं कर सकते इधर तो वो फिर बिल्कुल ही दुनिया की तरफ जा रहे हैं तो इसमें आप किस तरह से आप बैलेंस इसको क्रिएट करेंगे या आप क्या कहेंगे कि इल्म की कितनी इम्पोर्टेंस है फिर उसके बाद अमल की कितनी इम्पोर्टेंस है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है Um, इसके लिए एक जो हम यानी कि मेजरमेंट डाल सकते हैं शाहुल्ला मुहदस दिलवी का एक मैं एक जुमला जो हूँ वो आपको बताता हूँ फिर उससे जो मैं बाकी बात करता हूँ असल में इंसान की जो पर्सनालिटी है इंसान की जो शख्सियत है ये बहुत जाम है और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उनके यहाँ ये है कि जिसके पास ताकत है उसके पास दिमाग नहीं है और जिसके पास दिमाग है उसके पास ताकत नहीं है यानी कि वो कहते हैं ना यू आर नर्ड तो यू आर जॉक यू आर जॉक का मतलब ये है इन हाई स्कूल के यू नो यू वेरी स्ट्रॉन्ग यू प्ले फुटबॉल आप फुटबॉल खेलते हैं आप ये करते हैं आप लेकिन आपका जहन जो है इतना वो टी में हमेशा ये दिखाते हैं जो स्पोर्ट्स में खेलते हैं उनका दिमाग इतना अच्छा नहीं काम करता और जिनका दिमाग अच्छा काम करता है वो जो है वो स्पोर्ट्स नहीं कर सकते बिल्कुल ऐसे नहीं तो असल में जो इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है वो है बैलेंस का ठीक है और इसके लिए शाहलीला मुहदस दिलवी रहमत ने चार यानी कि इंसान की जो शख्सियत है उसमें चार चीज़ें चार पहलू के ऊपर उसका गौर और यानी कि फिक्र करना चाहिए फिक्र जो फिक्र है इंसान की जिक्र जिक्र जो है फिक्र से मुख्तलफ है इन सेंस के जिक्र तो वो चीज़ों को उबारना है कि जो ऑलरेडी इंसान के फितरत में हैं यानी कि खुदा की याद आखरत नबूत ये चीज़ें तो फिक्र जिक्र और इल्म और इल्म फिर वो जो जिसे हम सही एकेडमिक रिसर्च कहेंगे यानी कि एक इलमी जो एक जो बहस होती है और फिर आमल तो इंसान की शख्सियत में यानी कि जो सोच भी जो हम कहते हैं ना उसकी भी जो इन डिफरेंट कैटेगरीज हैं कोई जिक्र में ज्यादा है फिक्र में कम है कोई फिक्र में ज्यादा है जिक्र में कम है कोई जो है वो इल्म में ज्यादा है और जिक्र में कम है इस तरह जो है कोई जो है अमल में ज्यादा है इल्म में कम है और इसी के लिए कुरान में जो अल्फाज जो है बड़े जबरदस्त आए हैं उलदी व उलसार यानी कि दाऊद असलातम के लिए yes, yes. आ, ये उलुल आईदी के वो जो अपने हाथ से भी काम करते हैं यानी कि वो जो ख़ासतौर पे दाऊद असलातम को जो अल्लाह ने जो गिफ्ट दिया था कि वो आयरन के साथ लोहे को जो है वो मोल्ड कर सकते हैं तो ये एक अमली बात हो गई और जो इसी तरह वो एक नबी थे तो वही और इल्म और फिक्र और जिक्र ये भी उनका उलदी व उलसार और इलम इतना यानी कि बसीरत तब आती है बसीरत असल में इन चीज़ों का जमा है जिसमें फितरत का जो जिक्र है और फिर उसके ऊपर फिक्र हो और फिर इलम भी हो तो ये जब चीज़ें साथ आती हैं तो फिर बसीरत जो है वो फिर आपको नज़र आता है सही इसके बगैर जो है वो बसीरत नहीं आती ठीक है तो इसी तरह जो है कुरान में सतुल यूसुफ में हजूर से हजूर के यानी कि कौल के ज़रिए अल्लाह सुबहान तसूल यूसुफ़ के आखिर में कहा कुल कुल अल्लाह महमद 
ہیدھ ہی سبیلی یہ میرا جو ہے طریقہ ہیدھ ہی سبیلی ادو اللہ میں اللہ کی طرف ہی بلا رہا ہوں اعلیٰ بصیرت بصیرت کے ساتھ انا و من تبعانی میں اور جو میری پیروی کر رہے ہیں یعنی کہ وہ عمل آ گیا میری پیروی کر رہے ہیں اور بصیرت تو بصیرت ادھر جو ہے پہلے آ گئی اور پھر عمل جو ہے اس کے بعد آ گیا اور جو دوسرا جملہ تھا ال العیدی و ال الابصار تو ادھر جو ہے عمل پہلے آ گیا اور پھر بصیرت بعد میں آ گئی اسی طرح جو ہے ست العالی عمران میں اگر دیکھا جائے تو پہلے جو ہے وہ فکر کا پہلے جو ہے وہ فکر اور ذکر کو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لاولی الالباب الذین یذکرون الله تو ادھر ذکر پہلے آ گیا پھر فکر آ گئی پھر اس کے بعد عمل جو ہے اس کے بعد آ گیا تو ان چیزوں کا اصل میں بیلنس ہونا یہ نہیں ہو سکتا کہ اپ صرف عمل ہی کر رہے ہیں علم کے بغیر اور علم کے حاصل کرنے کا مقصد ہی ہے عمل کرنا تو اس کو اس طریقے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو ایک بیلنس پرسنالٹی چاہیے اف یو وانٹ اے بیلنس پرسنالٹی تو آپ کسی ان میں سے ایک چیز کو نگیٹ نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں ذکر نہیں کروں گا قرآن نہیں ہر روز پڑھوں گا لیکن میں صرف ریسرچ کروں گا ایسے نہیں ہو سکتا اس میں بھی جو ہے گمراہی کے جو ہے امکانات جو ہے بڑھ جاتے ہیں ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے کہ میں صرف جو قرآن ہی پڑھوں گا اور میں جو اس کے اوپر کبھی غور و فکر نہیں کروں گا ایسے بھی نہیں ہو سکتا اور جو ہے یہ کہنا کہ میں صرف ریسرچ کروں گا لیکن عمل میں پیچھے رہ جاؤں گا یعنی کہ ایک ایک تو ہوتا ہے کہ فطری طور پہ ایک شخصیت کسی ایک پہلو میں زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے دوسری دوسرے میں کچھ کچھ لوگ فطری طور پر علم میں زیادہ اسٹرانگ ہوں گے اور عمل میں کمزور ہوں گے جس طرح ایک اس کے اس کی جو عام طور پہ جو مثال بھی دی جاتی ہے کم سے کم ڈاکٹر صاحب کے ڈاکٹر رحمۃ اللہ علیہ وہ علامہ اقبال کی مثال دیتے تھے کہ علم میں بہت یعنی کہ ان کا اگر اپنے ہی یعنی کہ جو پرسنالٹی ہے ان کا اپنا ہی عمل اپنی فکر سے یعنی کہ تضاد تھا ٹھیک ہے نا تو اچھا تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اپنے اندر دیکھے اور دیکھے کہ میرے اندر خامیہ کام پہ ہیں اور کون سی چیزیں مجھے جو ہے میرے لیے آسان اللہ نے کیے ہیں جس طرح میں مثال دیتا ہوں اگر آپ کو اور اکثر میں تصوف میں بھی یہی کیا کہا جاتا ہے کہ جس طرح ایک بندہ ہے اس کے لیے اس کے لیے نوافل پڑھنا بہت آسان ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے جو ہے نفلی روزے رکھنا بہت مشکل ہے مثال دے رہا ہوں کوئی ایک شخص ہے لیکن ہے ہے تو بہت ساری چیزیں نا ہزاروں چیزیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے تو ان چیزوں کے اوپر جو اس بندے کے لیے آسان ہے اس پہ لگاؤ جو ایک بندے کے لیے آسان ہے اس پہ اس کو جو ہے وہ وہ ایکسلیٹر ڈالے پوری طور پر پھر جو اس کے لیے جو مشکل چیزیں ہیں وہ پھر بعد میں وہ آئیں ان کو بھی پھر دیکھیں تاکہ پرسنالٹی بیلنس ہو ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک معاشرہ ہے تو معاشرہ جو ہے ایک یعنی کہ پورا ایک معاشرہ کہہ دیں نہیں ہم جو ہے صرف علم عملی کام کریں گے اور علمی کام نہیں کریں گے اصل میں جماعت کا مقصد یہی ہے ایک تنظیم ہو ایک جماعت ہو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو بیلنس کیا جائے سوشل لیول پہ کیونکہ کچھ لوگ عملی طور پہ زیادہ ہوں گے فطری طور پہ زیادہ ہوں گے ان کو اس طرف لگایا جائے گا جو لوگ پھر جو ہے جو لوگ جو علم میں زیادہ ہیں ان کو اس طرف لگایا جائے گا اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شگرد تھے مولانا شفیع علی تھانوی کے تو مولانا شف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے پاس جاتے تو ان کے خانقاہ میں جب جاتے تو وہاں پہ سب ذکر کر رہے ہیں سب کو ذکر پہ لگایا ہوئے مولانا شف علی تھانوی رحمۃ مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ آتے تو وہ ان کو جو ہے مسئلے مسائل دے دیتے کہ اس کا جو ہے یہ سالو کرو تو یہ سالو کرو اور تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ سب کو تو ذکر میں لگایا ہوا ہے یعنی کہ اور مجھے جو ہے وہ آپ فقی جو ہے مسائل جو ہیں وہ وہ کروا رہے ہیں تو انہوں نے ایک دن پوچھ لیا کہ میں تو خان کا میں آتا ہوں ذکر کرنے کے لیے آپ جو ہے مجھے لگا دیتے ہیں فتحی مسائل پہ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ تمہارا ذہن جو ہے بہت تیزی سے چلتا ہے اور ذکر کے لیے آپ کو فوکس کی ضرورت ہوتی ہے 
you need focus mm-hmm. fir ke upar ek concentration mm-hmm. or mm-hmm. yani ki ye bhi ek zain ka jo hai ek wo ek hissa hai ki that your aapki focus aapki tawajjuh kisi cheez pe kitni hoti hai jaisa namaz mein hai to unne ke tumhari tawajjuh isli nahi hai ki tumhara zain chalta hai to fir uske mutabiq main aapko jo aapke aapke zain ke aapki jo tabiyat hai uske mutabiq aapko wo main cheeze de deta hu yani ki aapko fir taaki aapka zain chale to fiqhi masail de deta hu to Uh, असल में हमें ये देखना चाहिए कि मेरी फितरी तौर पर मेरे लिए कौन सी चीज़ें आसान हैं और कौन सी चीज़ें में मेरी खामियां हैं ठीक है और फिर कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज़ें आसान हैं उनमें आगे बढ़े और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिन चीज़ों में खामियां हैं उसको पूरा करें और जो है इन, 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 इसी में जो है मैं ये अब मैं ये जो हूँ तो फिर क्वेश्चन ये है कि ठीक है फिर बैलेंस कैसे किया जाए हाउ डू यू बैलेंस दिस तो उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना बैलेंस करने के लिए वो है मिजाज आपका एक एटीट्यूड एक दीनी एक जो सही एटीट्यूड होगा जो सही मिजाज होगा वो सिर्फ इल्मी नहीं होगा और जो सही मिजाज होगा वो सिर्फ आमली नहीं होगा सही मिजाज के लिए जो है ना इसलिए वो सुन्नत जो है वो बहुत एक वेरी बेनिफिशल और कुरान भी जो है हालांकि है किताब लेकिन एक अमली चीज़ है इस लिहाज से कि आपको पढ़ना है और किरात करनी है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यू हैव टू डू समथिंग राइट तो इट्स नॉलेज और एंड इट्स प्रैक्टिकल यानी कुरान इज बोथ कुरान जो है आपको हमेशा जो है अपने से एक लिहाज से दूर करता है कि आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो कोई चीज़ करनी है कोई कोई चीज़ पढ़नी है तो कोई चीज़ देखनी है यानी कि अल्लाह के आयत है वगैरह तो पढ़ना भी है तो किरात के साथ पढ़नी है तो वो उसमें जो है अलामा इकबाल ने अपनी जो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजस थाट की जो किताब है उसका जो पहला चैप्टर है उसमें अलामा इकबाल ने कहा है कि दीन यानी कि जो कुरान है उसका असल जो इम्फिस फिलोसॉफिकली यानी अब मैं फलसफी तौर पर बात कर रहा हूँ पहले मैं बात कर रहा था साइकोलॉजिकली एक इंसान की शख्सियत है वो इन चार पहलुओं को फिक्र जिक्र इल्म और अमल अब मैं फलसफी तौर पर बता रहा हूँ ठीक है उन्होंने ये कहा है कि फलसफी तौर पर कुरान का जो असल इम्फिस है उसका जो असल जो जोर है उसका जो असल गोल है वो अमली है कुरान का जो असल जो है वो डीड कि आपने नेक अमल कितने किए काम क्या किया आपने किया क्या इसी तरह आप जो है साहबा कराम को देख लें तो वो फलसफी लोग तो नहीं थे वो तो बहुत प्रैक्टिकल लोग थे यानी कि दे वर वेरी प्रैक्टिकल फलसफा तो आया ईरान से और ये यूरोप से और ईरान से तो वो लेकिन हालांकि वो बहुत प्रैक्टिकल लोग थे और उनकी बहुत प्रैक्टिकल थिंकिंग थी यानी प्रैक्टिकल अमेरिकन अमेरिका में जो फ़िलासफ़ी जो ज़्यादा मशहूर रही है पिछले ज़माने में इसकी यानी जब अमेरिका की इब्तदा हुई है तो उसको प्रैगमेटिज़म कहते हैं प्रैगमेटिज़म यानी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल थिंकिंग यानी कि वो उस फलसफे में ना जाओ जिससे जो है वो उस कोई फ़ायदा नहीं है जिसे कहते हैं प्रैगमेटिज़म तो साहब कराम भी कुछ इसी तरह थे दे वर वेरी प्रैक्टिकल तो जो इलमी बात भी जो देखी जाए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि उसमें जो है प्रायोरिटीज़ जो हैं वो फ़रायद के पहले हों और जो है यानी ये एक होता है खालस एक बहस हो गई इल्मी मिसाल के तौर पर मिसाल देता हूँ इजिप्ट में एक बहुत मशहूर शेख हैं शेख किश्क तो उनसे किसी ने सवाल कर लिया कि जो वो जो 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 एंट क्या कहते हैं जो चूंटी चूंटी जो थी वो मर्द था या औरत थी हैं तो ये जो है ये तो वाकई जो है इस तरह का इलम है जो जैसे इल्मन लाफा यानी कि वो एक ऐसा इलम है जैसे कोई जो है वो किसी को कोई फ़ायदा नहीं होना ठीक है और डॉक्टर सरहमद रहा आई को भी इसमें बहुत गुस्सा आता था इस मसले पे मिसाल के तौर पर डॉक्टर सरहमद रहमत आई वो अब उन्होंने चार घंटे तकरीर की है मन हजन कलाब नबी पे पता नहीं आपने कभी उनकी जो एक एक जो तरीका है हजूर का सोशल चेंज का ठीक है इनकलाब लाने का अब उसके लेक्चर के आखिर में लोग पूछ रहे हैं वो उसी तरह के सवाल कि ये चूंटी जो है वो 
مرد ہے یہ عورت ہے میں نے بات کیا کی ہے اور سوال جو ہے کیا ہو رہے ہیں یعنی کہ اس انتظاد جو ہے وہ اس طرح یعنی کہ ایک خاص ایک 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 صرف یعنی کہ علم ضائع جانے والی علم والی بات ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے پریکٹیکلٹی میں ہے یعنی کہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایک بادشاہ تھا تو اس نے کہا کہ جو سب سے اچھا ٹیلنٹ لائے گا میں اس کو ایک انعام دوں گا اس کو بہت بڑا ایک میں تحفہ دوں گا تو ایک بندہ اس نے جو ہے وہ بہت یعنی کہ اس نے ایک ٹیلنٹ دکھایا اس نے جو ہے وہ ہی شارڈ این ایرو اوکے اور وہ جو ہے وہ ایسے جیسے کہ داگا جو ہے وہ سوئی کی جو وہ اس کے تھرو جا رہا ہے ففٹی میٹر سے اور ٹوینٹی فائیو میٹر سے تو اس نے بادشاہ کو دکھایا کہ دیکھو یہ میں ایرو اور وہ جو ہے سوئی کے بالکل جو ہے اس کے تھرو جا رہا ہے تو تو پہلے تو بادشاہ نے کہا اس کو اس کا نام دے دو واقعی یہ جو ہے سب سے بہت بڑا ٹیلنٹ کی بات ہے اس طرح کرنا پھر اس نے کہا اس کو جیل میں ڈالو اس نے جو ہے اپنی زندگی اس چیز پہ لگائی ہے تو تو اصل میں اگر علم یعنی علم اللہ انی اصل کا علم النافع و اعوذ بھی کا من علم اللہ ینفع اگر علم جو ہے اچھا ہے فائدے مند ہے تو وہ تو اچھا علم ہے اور جو وہ علم جو فائدے مند نہیں ہے وہ فائدے مند نہیں ہے اسی طرح جو عمل جو ہے وہ بھی جو ہے کچھ ایسے ہیں کہ جن سے جو ہے وہ بہت یعنی کہ فائدہ ہو سکتا ہے لوگوں کو اور وہ بھی جو ہے علم ہے یا عمل ہے جو جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اصل میں ان چیزوں کو ان میں جو یہ جو ایک 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 فیلنگ سے دوسری فیلنگ تک جانا فرام مٹیریلزم ایکسٹریم مٹیریلزم ٹو ایکسٹریم اسپرچولیٹی ولی جو اس طرح یہ جو ایکشن ری ایکشن یہ جو ہے یہ اصل میں یہ مغرب کے انڈے جو ہیں یہ وہ ہیں کہ جس میں وہ جس طرح علامہ اقبال نے بھی بات کی تھی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی اور دوسرے لوگ بھی کرتے رہے ہیں لیکن اصل میں وہ ایک چیز کو شروع کرتے ہیں اور اس کے نتائج دیکھتے ہیں یہ تو صحیح نتائج نہیں نکل رہے وہ پھر دوسری ایکسٹریم پہ جاتے ہیں وہ پھر دیکھتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم اب عملی کام کر رہے ہیں لیکن اس کے بھی صحیح نتائج نہیں نکل رہے تو ہمیں جو ہے اور ریسرچ کرنی چاہیے چلو واپس آؤ علم کی طرف تو یہ جو ایک تیسس اینٹی تیسس تیسس اینٹی تیسس والا جو معاملہ ہے یہ اسلام میں یہ نہیں ہے اسلام میں جو ہے بیلنس جو ہے وہ رے معاملہ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اسی وجہ سے امتن وسطن کہا گیا ہے کہ ہاں تو امتن وسطن جو ہے وہ بالکل اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اور اس میں جو ہے وہ آپ دیکھ بھی لیں اس آیت میں جو دوسری آیت ہے کن تم خیرہ امتن اخلیجت لناس تم جو ہے سب سے اچھے لوگ ہو لوگوں کے لیے انسانوں کے لیے کیونکہ تعمرون ہے بالمعروف کیونکہ تم نیکی کی جو ہے تلقین کرتے ہو وہ تنہا نے آنے بن کر اور برائی سے روکتے ہو تو وہ اس میں تو یہ تو علم اور عمل ساتھ آ گئے نا وہ تو انہوں نے بلدا اور جو ہے اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہو تو یعنی کہ نیکی سے روکنا جو ہے ایک عمل بھی ہے لیکن نیکی کو پہچاننا جو ہے وہ بھی علم ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک ساتھ ہوں گی لیکن اس میں میں جو دوسری بات کر رہا تھا کیونکہ انسان میں فطری طور پر کیا ہوتا ہے کہ فطری طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سائڈ پہ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور گول یہ ہے کہ یہ بیلنس ہو جائے فکر ذکر علم اور عمل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ میں بتانا چاہتا ہوں ایک یہ کہ اگر آپ پچھلے یعنی فورٹین ہنڈریڈ ایئرس کے مجددین کو دیکھ لیں ان کے کام کو دیکھ لیں ٹھیک ہے اسٹارٹنگ ود عمر بن عبد العزیز اچھا اس کے اوپر جو کتاب ابو حسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے انگلش میں اس کا نام ہے دا اسپرٹ آف اسلام آئی ڈونٹ نو اردو میں کیا اس کا نام ہوگا دا اسپرٹ آف اسلام قیمت سے سات آٹھ والیوم کی کتاب ہے پوری کی پوری تو ہر صدی کے جو مجدد ہیں اس کے اوپر تقریباً ایک کتاب لکھی گئی ہے ٹھیک ہے اسٹارٹنگ ود عمر بن عبد العزیز اس میں ہیں پھر ظاہر بات امام غزالی بھی ہیں امام تیمیہ بھی ہیں مجد الفسانی بھی ہیں شاہ اللہ محمد بستیلوی بھی ہیں رحمۃ اللہ علیہ رومی بھی ہیں تو اس میں انہوں نے دیکھا ہے کہ ہر صدی کے آغاز میں کون سے وہ لوگ تھے یا صدی کے تقریباً جو ہے آغاز پہ جو ہے کون سے لوگ تھے جو یعنی کہ آپ اس طرح دیکھ لیں کہ ایک صدی کے بیس سال پہلے یا بیس سال کے اندر اندر یعنی کہ ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ کیونکہ حضور کی جو حدیث ہے اعلیٰ رسی کو لمیت 
بالکل ایک صدی کے یا تو بالکل آغاز میں یا اس صدی کے شروع کے آغاز میں جو ہے وہ ایک مجد کون ہے وہ ٹھیک ہے صحیح اس کے اوپر جو ہے بہت ساری ڈبیٹس بھی ہیں ظاہری بات ہے کیونکہ جو پانچویں صدی ہے خاص طور پہ اس میں تو بہت سارے لوگ اس میں شیخ عبد القادر جلانی بھی ہیں امام غزالی بھی ہیں امام خطابی بھی ہیں بہت سارے اور بھی ہیں ابو حسن شادلی بھی ہیں مراکو سے ان کا بھی کافی جو ہے وہ ایک علمی جو ہے وہ ایک راہ ہے بہرحال مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کتاب لکھی اور اس میں ایک جدر اختلاف اپنی رائے دے دی اور ان کی پوری زندگی جو ہے اس شخصیت کی یعنی امام غزالی ان دس کیس پوری زندگی کے اوپر کتاب تو جب آپ آپ وہ کتاب وہ سیٹ والیومس کا پڑھیں تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ میں ایک دفعہ جب میں نے وہ کتاب پڑھ لی تو میں نے اسی کے ایک سال یا دو سال کے بعد اس کتاب کے اوپر پڑھائی میں نے تو جو میں پڑھا رہا تھا تو اس کے اوپر میں غور و فکر کر رہا تھا کہ وہ مجددین کے یہ کون سے اوصاف ہیں تو اس میں جو ہے میں نے میرے ذہن میں کچھ چیزیں آئیں ایک تو یہ کہ ہر اچھا اس میں یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں پھر ایک اور بات میں نے کرنی ہے ٹھیک ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ ہر زمانے میں آپ کی جو نیڈز ہیں جو ضرورت ہے وہ مختلف ہے ٹھیک ہے ہر زمانے میں اب مثل کے مجددین میں سے ایک مجددین ہے صلاح الدین ایوبی ٹھیک ہے حالانکہ ان کو مجاہد سمجھا جاتا ہے لیکن وہ عالم بھی تھے بہت بڑے شافی عالم بھی تھے لیکن ظاہری بات ہے وہ زیادہ نمایاں نہیں ہو سکا زیادہ جو ہے ان کا کام عملی تھا انہوں نے جو ہے کرسیڈرس کو اور جو ہے سارا ان سب کو جو ہے دور کیا اور مسئلہ اقصہ واپس لیا تو ہر زمانے میں دیکھنا پڑتا ہے کہ اصل میں ادھر نیڈ کیا ہے وٹ از دا نیڈ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر علمی طور پر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کسی کا علم جو ہے علمی علم کی بات کروں حضور کی سیرت کے اوپر فرض کر لوں اب ہو سکتا ہے کسی کے پاس سیرت نبی کے اوپر زیادہ علم تھا امام غزالی سے زیادہ ٹھیک ہے لیکن وہ اس زمانے میں اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی کمپیئر ٹو جو امام غزالی نے کیا کیونکہ جو امام غزالی نے جو کتابیں لکھی اور جو مدارس بنائے اسی سے صلاح الدین ایوبی نکلے ٹھیک ہے تو میرے خیال سے صلاح الدین ایوبی یوز ٹو وہ اپنی مجلس میں احیا علوم الدین امام غزالی کی ہر رات پڑھتے تھے اس کے بعض ہر ہر رات ہوتی تھی تو دا پوائنٹ جو میں کہہ رہا ہوں کہ امام غزالی اب اور اصلاح الدین ایوبی کا اگر آپ وہ ایک پکچر لیں ٹھیک ہے تو امام غزالی کے زمانے میں جو ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو مغربی تہذیب ہے ایرسٹارٹل ساکرٹیز یہ مسلمانوں کے ذہن میں جو ہے وہ بیٹھ رہی تھی بیٹھ رہی تھی تو اس لیے انہوں نے تحافت الفلاسفہ لکھا جس میں جو ہے وہ فلسفیوں کا جو رد انہوں نے لکھا ٹھیک ہے اور اسی طرح جو ہے وہ اور کیونکہ مسلمان کا زوال تھا تو انہوں نے جو سب سے پہلے جو کام کیا وہ یعنی کہ ایک لحاظ سے سب سے پہلے کاموں میں سے جو انہوں نے کیا وہ ان فلسفیوں کا رد کرنا اور اسی کے لیے انہوں نے پھر جسٹیفائی کیا کہ میں اس لیے فلسفہ پڑھ رہا ہوں وغیرہ وغیرہ یعنی کہ پھر انہوں نے وہ جو ہے کتاب بھی لکھی تو وہ اس زمانے کی ضرورت تھی اب اس کے بجائے اگر امام غزالی جو ہے وہ سیرت کے اوپر کتاب فرض لکھتے یا کسی اور بہت سارے مباحث ہیں نا اب بہت سارے مباحث ہیں ہسٹری کے اوپر لکھ سکتے تھے بہت ساری چیزوں کے اوپر لکھ سکتے تھے لیکن وہ اس زمانے کے لیے وہ اتنے فائدہ مند نہیں ہونی تھی جتنی کہ ان چیزوں کے اوپر جن کے اوپر انہوں نے ایکچولی بات کی ہے یعنی جو چیلنج اٹھ کے آ رہا ہے اس کو انہوں نے اس کو انگلش میں کہتے ہیں ریلیونس تم جو بات کر رہے ہو اس کی ریلیونس کیا ہے وہ اس کا لوگوں کے جو ذہنوں میں جو سوال ہے اس زمانے میں ٹھیک ہے اب لوگ اگر آپ امام غزالی کے زمانے میں ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کرسچنس جو ہیں اچھا یہ یہ جو ایئر اسٹارٹ نے یہ فلاں فلاں بات کی یا جو مغربی فلسفے ہیں فلاسفرز جو مغربی ہیں ان کا اور نبیوں کے درمیان کیا فرق ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ مثال کے طور پر تو یہ جو اگر آپ لوگوں کے ذہن کے جو سوالات ہیں ان کے جواب نہیں دے رہے آپ بالکل ان ریلیونٹ ہو گئے آپ جو ہے دس از ون آف دا پرابلم آف ماڈرن اکیڈیمیا دے آلویز کیپ یو ود بزی ود نان ریلیونٹ کوشچنس جو ماڈرن اکیڈیمکس ہے 
اس میں اگر آپ نے کوئی ٹائم گزارا ہو یونیورسٹی سیٹنگ میں خاص طور پہ اگر آپ نے ٹرینڈز دیکھے ہوں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہر چیز ٹرینڈ کے ساتھ ہوتی ہے یونیورسٹی میں کبھی عورتوں کی زیادہ بات ہو گئی تو وہ بس لگے جا رہے ہیں عورتوں کی باتیں کر رہے ہیں پھر جو ہے کبھی کوئی اور جو ہے وہ انوائرمنٹ کی بات ہو گئی اور یو نو تو اس کے اوپر جو ہے سیمینارز کے اوپر سیمینارز کے اوپر سیمینارز ہو رہے ہیں اس طرح جو ہے وہ ایک یعنی کہ دیر نا آلویز ڈیلنگ ود ریلیونس جو لوگوں کے جو اصل مسائل ہیں تو ہاؤ مینی ہاؤ مچ ٹائم یو نو ڈو دے ڈیل ود پاورٹی ان ہیومن بینگس اگر آپ جو ہے وہ پریکٹیکل جو ہے وہ سوال پوچھیں کہ تو یونیورسٹیز ڈونٹ ڈیل ود پریکٹیکل تھنگس تو آئی ایون میٹ ون بردر وہ ساؤتھ آفریقہ کے عالم تھے ابراہیم موسا ان کا نام ہے مولانا ابراہیم موسا مولانا ڈاکٹر ابراہیم موسا ابراہیم موسا تو انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کی تھی امام غزالی کے اوپر ٹھیک ہے تو انہوں نے ایک بات کہی تھی ایک کلاس ان کے ساتھ لے رہے تھے تو انہوں نے ایک بات کہی تھی بڑی انٹرسٹنگ تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یعنی کہ ایک ہے امریکہ میں ایک کانسیپٹ ہے اسکالر کا ٹھیک ہے اور ایک کانسیپٹ امریکہ میں ایکٹیویزم ٹھیک ہے تو جو اسکالر ہوتا ہے اس کو اکثر کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ہیز این آرم چیئر اسکالر وہ کرسی میں بیٹھ رہا ہے اور وہ اپنے فتح دے رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کو نہیں پتہ کہ آن دا گراؤنڈ اصل میں ریالٹی کیا ہے اور جو ایکٹیویسٹ ہوتا ہے جو پروٹیسٹ کر رہا ہے جو جو آرگنائز کر رہا ہے لوگوں کو اور وہ ہیز ہیز این ایکٹیویسٹ رائٹ لیکن دا اسکالر ول سی دا ایکٹیویسٹ اس کو کچھ نہیں پتہ کیونکہ اس کو جو ہے وہ ہی ڈزن نو دا فائنل ڈیٹیلس آف دا ہول ایشو اور جو ایکٹیویسٹ ہوگا وہ کہے گا میں تو ادھر ہوں میں تو دیکھ رہا ہوں سب کچھ تم جو ادھر کرسی کے اوپر بیٹھ رہے ہو تمہیں کچھ نہیں پتہ لگا اینی وے میرا مقصد یہ کہنے کا تھا کہ اگر آپ مجددین کا اگر ایک مجددین فرام عمر بن عبد العزیز ٹو شاہد اللہ محدث دہلوی دن شیخ محمد الحسن اینڈ دین ایون اسرا احمد ڈاکٹر اسرا احمد رحمۃ اللہ علیہ شیخ عمران حسین تو ان کی جو ان کا جو فوکس تھا یو کین سی واز آن فور تھنگس اوور ٹائم بیسڈ اپان دا نیڈ آف دیٹ ٹائم ٹھیک ہے ایک تو خالص ایمان کو صحیح کرنا یعنی کہ لوگوں کا ایمان بڑھ جائے ان کا تقوا بڑھ جائے اس کے لیے جو ہے امام غزالی بھی اچھے ایگزامپل ہیں مولانا رومی بھی ایک اچھے ایگزامپل ہیں شیخ عبد القادر جلانی حالانکہ وہ یعنی کہ ان کو مجددین بھی سمجھا جا سکتا ہے حالانکہ اس لسٹ میں نہیں ہے علی میاں کے لیکن مقصد یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کو وہ لائے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ صرف فقی تو نہیں کیا لیکن انہوں نے زیادہ جو ہے اس وہ جو قرآن کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا اس زمانے میں تو انہوں نے اس سینچری کے لیے ان کو چوز کیا تو تو ایک تو ہے خالص علمی بات ہو گئی دوسری جو ہے انسائی ایمانیات ایمانی تیس دوسرا دعوت اللہ کی طرف دعوت اور اس کے لیے پھر انہوں نے جو ہے محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یعنی انتخاب کیا مجددین میں کہ جن جن کی دعوت کے ذریعے اتنے سارے لوگ مسلمان ہو گئے کہ یعنی کہ اتنے سارے لوگ مسلمان ہو گئے کہ پورا ہسٹری بدل گئی اس کی وجہ سے ہسٹری سب تو وہ جو جو مجددین جنہوں نے اتنی دعوت کی کہ ہزاروں کے ہزاروں کے ہزاروں کے لوگ اسلام کی طرف آتے تو اس کے اوپر بھی انہوں نے بہت انفسائز کیا اچھا تیسرا جو تھا وہ پھر جہاد وہ تتارز کے خلاف ہو کرسیڈز کے خلاف ہو وہ پھر اس طرح کی پرسنالٹیز ہیں جس طرح امام نے تھیمیہ کی ہیں کہ وہ جہاد بھی کرتے تھے اور علم بھی جو ہے بہت کیا ہے جہاد کا بھی کام کیا اور علم کا بھی کام کیا تو پھر جو ہے فورتھ وہ جو تھا کہ جنہوں نے غلط فلسفہ جو لوگوں کے ذہن میں جو ہے آ رہا ہے اس کو دور کیا تو یہ جو چار جو آپ کہہ سکتے ہیں ہماری جو ہسٹری میں جو بڑے جو لوگ ہیں انہوں نے زیادہ تر زیادہ انہی چار چیزوں پہ زیادہ کام کیا یا تو ایمان کے اوپر فوکس کیا ہے یا پھر دعوت اللہ کے اوپر فوکس کیا ہے اور یا پھر جو ہے وہ غلط غلط یا جہاد کیا ہے یا پھر جو ہے غلط جو فلسفہ ہے اس کو دور کیا اب جو ہے آپ اگر ہمارے اس زمانے کو دیکھ لیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ان میں سے ان چار میں سے زیادہ پرائیورٹی کس چیز کی ہوگی یعنی کہ ہماری زیادہ پرابلم کیا ہے بحثیت امت ہماری زیادہ پرابلم یہ ہے کہ مغرب چھاپ ہمارے ذہن میں آ گئی ہے یہ زیادہ زیادہ ہماری جو پرابلم ہے وہ یہ ہے 
یا ہماری پرابلم یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے خالص ایک جو تقوا اور زہد اور جو ہے ہمارے اندر جو میل ہے اس کو نکالنے کی ضرورت ہے یا یہ ہے کہ ہم جہاد نہیں کر رہے اللہ کے راہ میں پرابلم یہ ہے کہ اور یا یہ پرابلم ہے کہ ہم لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتا نہیں رہے اب یہ جو ہے بہت مشکل ہے طے کرنا لیکن میں نے آپ کو ایک یعنی ایک وہ دے دیا ہے کہ جو ہسٹری میں جو ہمارے مجددین جو کام کرتے رہے وہ بیسکلی انہی چار کیٹیگوریز میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کام کرتے ہیں اچھا اسی کے اوپر جو ہے وہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو ایک اب کیونکہ ہر بندے کی فطرت جو ہے وہ الگ ہوتی ہے کس کی کس کوئی علم میں زیادہ ہے کوئی عمل میں زیادہ ہے کوئی اسپیچ دینے میں زیادہ اچھا ہے کوئی آرگنائز کرنے میں زیادہ اچھا ہے تو اس کے لیے پھر یہ یہی ہے کہ ایک معاشرے میں ایک جماعت ہونی چاہیے اس کو اسی کو بیلنس کرنے کے لیے یعنی کہ ایک کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت ایکٹیو اور یو کین سے بہت ایکٹیو ہوں گے اسی کو جو ہے قرآن میں جو ہے اس طرح بیان کیا کہ جو اگر آپ پرسنالٹی وائز دیکھا جائے نبی نہ وہ صدیقی نہ وہ شہدا و صالحین نبی تو اب کوئی نہیں ہونا تو وہ تو کیٹیگوری ختم ہو گئی لیکن صدیقین کون ہیں صدیقین وہ ہیں جو تصدیق کرتے ہیں سچ سچائی کی ٹھیک ہے تو کچھ لوگ جو ہیں اس زیادہ اس طرف زیادہ ہوں گے ان پرسنالٹی وائز درجے کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا اس لیے قرآن میں جو ہے کبھی کبھی جو ہے ان دو ان جو جو چار صفات ہیں نبی نو صدیقی نو شہدا صالحین ان کو کبھی دو میں جوروں میں لایا گیا ہے رسول النبی یا یا نبی صدیقہ یا نبی صالح اس طرح جو ہے کیونکہ ایک ہے درجہ اور دوسرا ہے اس کی جو یعنی کہ فطرت میں اس طرح جو ہے اگر آپ یعنی فطرت کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں تو مثال کے طور پر حضور نے جس طرح فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پہاڑ یعنی جو پہاڑ جو ہل رہا تھا تو حضور نے فرمایا اس پہاڑ میں شہدا ہیں تین تو تم جو ہے وہ ٹھہر جاؤ اب ظاہری بات ہے عمر رضی اللہ عنہ کا درجہ تو شہید کا نہیں ہے وہ تو صدیقین السابقون الاولون کا ہوگا لیکن پرسنالٹی وائز وہ جو ہے ایک چیز کی مدد کرنا ایک ایک آئیڈیا کی ایک ایک کانسیپٹ یعنی اسلام کی جو ہے مدد کرنا اس کے لیے کھڑے ہونا اور اس کے لیے یعنی کہ یہاں تک چلے جانا کہ شہادت ہو جائے جس طرح ان کے ساتھ ہوا لیکن ایک ہے تصدیق کرنا تو تصدیق کرنا کہ یہ سچ ہے تو وہ جو ہے وہ فطرت ابو بکر اس میں زیادہ تھے اسی طرح جو ہے جو ہے زیادہ کسی چیز کے لیے فعال ہونا کسی مقصد کے لیے فعال ہونا اس مقصد کو برہانا اور جو ہے وہ پھر اس کو یعنی کہ اس کو تقویت دینا وہ شہدا کا کام ہے اور جو ہے صالحین وہ ہیں کہ جو ہر چیز جو ہے وہ صالح اصل میں فساد کے برعکس تو وہ جو اصلاح کرتے ہیں لوگوں کی اچھائی کی طرف بلاتے ہیں نیکی کی طرف بلائیں اللہ کا جو اللہ کا جو حکام ہے اس کے اوپر عمل کریں شریعت کے اوپر پابند ہوں تو یہ صالحین ٹھیک ہے تو وہ جو ہے زیادہ نشات نہیں ہے فطری طور پر اور نہ وہ اس سچائی کی اس طرح تصدیق کر سکتے ہیں جس طرح کہ ایک صدیق کرے گا لیکن وہ یعنی کہ وہ اس کے اوپر عملی طور پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو یہ ایک آپ اس کو بھی ایک میجرمنٹ سمجھ سکتے ہیں ایک جماعت کے اندر ہوتا ہے ہاں اکثر ہوتا یہ ہے کہ ایک جماعت کے اندر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سب کی پرسنالٹی تقریباً ایک طرف ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہ جماعت اسلامی میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو ہے تبلیغ جماعت میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پرسنالٹی یکساں ہو جاتی ہے کیونکہ جو اس نے جس نے بنیاد رکھی ہوتی ہے ادھر سے وہ جو پھر جو ایک مزاج جو چلا آتا ہے وہ پھر جو ہے سب کو جو ہے اس طرف کھینچ لیتی ہے ٹھیک ہے تو جس نے شروع کیا کام اگر وہ صدیق تھا تو پھر جو ہے وہ اسی طرح کے لوگوں کو کھینچے گا اگر مزاج جس نے جس نے کام شروع کیا وہ شہدا کا تھا تو وہ پھر وہی مزاج کے لوگ جو ہیں ادھر کھینچے جائیں گے اس جماعت کے اندر حضور کی جماعت تھی اس طرح کی اس میں تو سب لوگ تھے اس میں صالحین بھی تھے شہدا بھی تھے صالحین صدیقین بھی تھے تو یعنی کہ بہت جامع ایک جماعت تھی اس لحاظ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ پہلے تو دیکھے گی معاشرے کو اور معاشرے کی نیڈز نیڈز کیا ہیں اچھا اگر ایمانیات کے اوپر کام کرنا ہے لوگوں کی ایمان کے اوپر کام کرنا ہے تو پھر اس کے لیے کون سے لوگ صحیح ہوں گے اگر کسی عملی چیز کے اوپر کام کرنا ہے اس کے لیے کون سے لوگ صحیح ہوں گے تو ظاہری بات ہے یہ کسی ایک انسان کا کام کرنے کی بات نہیں ہے 
یہ تو ایک جب جماعت ہوگی تو پھر جماعت میں جو یہ ہے کہ ظاہر بات ہے جماعت کی جو لیڈرشپ ہوگی وہ بھی اپنے مزاج کے پھر مطابق جو ہے وہ اس طرح کا کام رہے گی زیادہ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے لیکن بہرحال جماعت میں ہونا اور پھر جو ہے مثال کے طور پر ایک طرف ہم نے دین کو قائم کرنا ہے دوسری طرف جو ہے لوگ جو ہے فیس بک کے ساتھ اڈکٹیڈ ہو گئے ہیں اور ہر وقت سارا وقت فیس بک کے اوپر لگانا تو یہ اب مختلف کام ہو گئے نا لیکن اب ان کو حل کیا دیں وہ پھر اس میں علم کی بات آ جائے گی تو اٹس آل اباؤٹ بیلنس ان دی اینڈ آف دا ڈے اٹس آل اباؤٹ بیلنس تو اب ہم اس زمانے میں آ گئے ہیں کہ ہمیں سارے کام کرنے ہیں علمی بھی علمی کے زمانے کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں پہلے تو میں سائیکولوجیکلی کہہ رہا تھا کہ بیلنس پرسنالٹی کے لیے فکر ذکر علم امن اور پھر میں نے فلسفی لحاظ سے کہا تھا کہ زور اصل میں گول کام ہے دین کام کیا کیا لیکن اب جو ہمارے اوپر ایک جو کرائسس ہے مسلمانوں کے اوپر مسلمانوں کے اوپر جو مشکلات ہیں اس لحاظ سے دیکھا جائے اور جو مجددین کا جو کام رہا ہے تو اس زمانے میں تو ہر ہر پہلو سے ہمیں جو ہے وہ پیچھے ہیں بہت پیچھے ہیں ہر لحاظ سے کہ ہم زیرو پہ بھی نہیں ہیں مائنس میں ہیں ہر کیٹیگوری میں آل فور کیٹیگوریز میں مائنس ہے دیکھیے جہاد کیا کریں گے جماعت ہی نہیں ہے امیر ہی نہیں ہے سما وطاط نہیں ہے وہ ایک جماعت کا جو ڈسپلن ہے وہ نہیں ہے ہمارے ہم جو ہے باہر نہیں نکل سکتے وداؤٹ سینگ حرام تو دل جو ہے وہ ہر وقت میلا ہو رہا ہے تو یہ جو ہے وہ ساری چیزیں دین کو دین کا قائم بھی نہیں ہے تو دیز آر آل پرابلمس دیٹ وی ہیو تو اور غلط فلسفہ اور غلط جو آئیڈیاز ہیں وہ کن کن دروازوں کے ذریعے اسلام ہمارے ذہنوں میں آ رہے ہیں وہ وہ بھی تو یہ ایک ایسا ٹائم ہے جس میں ہم ہر چیز سے پیچھے ہیں علمی لحاظ سے جس نے کہا ہے کہ ہم نے علم کا بہت کام کر لیا ہے اگر ہم نے علم کا بہت کام کر لیا ہے تو پھر مغربی چھاپ ہمارے اوپر کیوں ہے یعنی کہ مغربی چھاپ کیوں ہے تو مغربی جو زین جو ہے اس کا رد ہم نے ابھی تک نہیں کیا تو جس نے بھی یہ کہا ہے یہ ہنڈریڈ پرسینٹ کریکٹ نہیں ہے ہنڈریڈ پرسینٹ کریکٹ کیونکہ مغربی جو کلچر ہے وہ بھی جو ہے اپنی پروپیگینڈا کتنی کر رہا ہے ٹی وی کے ذریعے اور اپنی یونیورسٹیز کے ذریعے اور یو این کے ذریعے اور ورلڈ بینک کے ذریعے اور اتنے سارے انسٹیٹیوشنز جو مغربی چھاپ کو ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں کیبل ٹی وی کے ذریعے تو ہم نے اس کے مقابلے میں کیا کیا ٹھیک ہے تو آئی ڈونٹ تھنک اٹس کریکٹ ٹو سے کہ ہم کسی ایک چیز یا ایک پہلو سے آگے نکل گئے ہیں ایسے نہیں ہیں اچھا اسی سے بے شک نیکسٹ ٹائم ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے کہ اس سے پھر یہ بھی نکلتا ہے کہ فار ایگزامپل لیٹ سے کہ کچھ لوگ ہیں جو اب علمی کام بھی کر رہے ہیں چاہ رہے ہیں اور جنہوں نے ریکگنائز کر لی کہ یار نہیں واقعی مغربی جو ہے تہذیب اس کی چھاپ ہمارے ذہنوں کے اوپر ہے اس میں سے آلریڈی یہ یہ چیز تو آئے گی نا کہ وہ یا اس کو اس صورت میں اگر ہم سمجھ لیں کہ جس طرح حضور صلی نے کہا ہے کہ بھی اگر برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو زبان سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل میں برا جانا ٹھیک ہے اب اس میں یہ ہے کہ جو شخص لیٹ سے کہ وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا فار ایگزامپل کہ بھی وہ مطلب وہ کویشچن ہم سے یہ کریں گے جو اوپوننٹ ہیں یا کریٹیسائز کرنے والے کہ بھی پیپر کرنسی تو آپ لوگ بھی یوز کر رہے ہیں یا آپ لوگ بھی اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں بینک ہیں ایک تو ان کا ظاہر بات ہے یہ اپنے لیے وہ حجت بنانا چاہتے ہیں کہ یار اگر آپ لوگوں نے جانا ہی ہے تو آپ لوگ جائیں آپ جو جماعت بنائیں اور آپ لوگ نکل جائیں تاکہ نہ ہمیں کوئی بتانے والا ہوگا اور نہ جو ہے نا ہمیں سننی پڑیں گے دوسرا یہ ہے کہ یہ آلریڈی حدیث ہمیں یہ بھی نہیں بتا رہی کہ ایک اسٹیج ایسی آ سکتی ہے کہ وہ شخص اس مسئلے میں پھنسا ہوگا لیکن اس کے پاس کم سے کم وہ زبان سے بول کے جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوگا ہاں بالکل اس حدیث میں اگر آپ دیکھیں من را من کم یعنی جمع کا سیگا ہے نا اچھا اگر جماعت ہے تو اس میں اب روکنا بھی ہے زبان سے لیکن اس کی بھی ریسرچ بھی کرنی ہے جیسے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے لبرلزم کا جو پاکستان میں جو افیکٹ ہے اس کے رد کے لیے آپ کو کوئی اسٹڈی تو کرنی پڑے گی نا ایسے تو آپ نہیں کر سکیں گے تو اس کے لیے ایک جماعت ہو پھر جماعت میں کوئی اسٹڈی کرے پھر جو ہے وہ اس کو لٹریچر میں لائے پھر کوئی لٹریچر کو پڑھے گا تو پھر جو اسپیکر ہوگا وہ اس کو پڑھے گا اور پھر اس کو بیان کرے گا اچھے انداز میں تو 
this is a collective work or jo hai is waqt taqriban sabse bade kamon mein ek amumi taur par amr bil maruf nahi hai almankar ka jo kaam hai is one of the most important especially right now khas taur pe agar nahi karenge to phir jab azab aayega to phir aap bhi usme jo hai wo shamil ho jayenge to jamaat mein hone ka ek fayda to ye hai ki agar koi kar raha hai aur aap nahi kar rahe to aapke hone se kuch phir bhi fayda ho raha hai aapko aur jamaat ko bhi तो जी ठीक इनशा फिर जो है ना इसी से रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन हो तो वो भी करेंगे कि नेक्स्ट मेरे ख्याल से ये ज्यादा ये भी डिस्कस करना बेहतर होगा कि एक शख्स जब अब जिसने रेकग्नाइज कर लिया कि यार ये चीज हक है अब क्या वो डरे इसको बयान करने से या वो उसको एट एवरी कॉस्ट बयान करे ये चीजें भी एक ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि इसको बयान करेंगे या हमें कुछ म्यूजिक भी लगानी चाहिए कुछ अल्कोहल भी लानी चाहिए यूथ को किस तरह हम लाएंगे उनको किस तरह इनकरेज करेंगे तो फिर उधर जो है वो कॉम्प्रोमाइज किसी ना किसी लेवल तक तो जरूरी हो जाता है क्वेश्चन इज की कॉम्प्रोमाइज कितना किया जाए राइट right. कितना किया जाए कि लोग आपकी बात को सुने या आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करें uh, अच्छा एक तरफ तो ये यूथ का मामला हो गया दूसरी जो है वो कि अभी तो लोगों का कोई ईमान ही नहीं है तो इन यानी कि एक सुल्तान के खिलाफ बात करना और जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करना और लोग पाँच वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहे तो हम इसके ऊपर क्यों नहीं जोर देते हैं इसके बजाय कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें पाँच वक्त की नमाज नहीं लोग पढ़ रहे तो इसमें दो तीन चीजें मैं जल्दी से कह देता ये ये इंटरेस्टिंग है तो इसके ऊपर ये है कि इसके ऊपर एक मिसाल और भी मैं दे देता हूँ कि लोग कहेंगे कि लोग जूतियां सही नहीं रख सकते मस्जिद में आप लोगों की नमाज तब तक ठीक नहीं कर सकेंगे जब तक आप रेलिवेंट नहीं हो गए ठीक है जिस तरह मैं कह रहा था कि लोग कहते हैं जूतियां जो है ठीक ना हो तो हम जो जूतियां ठीक नहीं कर सकते हम हम एक खिलाफत किस तरह चलाएंगे तो इसका सवाल ये है इसका जवाब ये है कि जब आपके पास एक सही गोल होता है ना तो छोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उससे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं जब आप एक जिस तरह कहते हैं कि एक एक जमात में हो और एक अमीर है और एक काम कर रहे हैं आपके जिंदगी में एक मकसद आ जाता है ठीक है तो उस वो जो मकसद है ना द पर्पस ऑफ लाइफ और पर्पस लिव इन यू नो लाइफ विद अ पर्पस किसी मकसद पे आप चल रहे हैं तो फिर जो है वो छोटी चीजें ठीक हो जाती है लेकिन अगर आपके पास मकसद नहीं है और आप लोगों को ठीक करना चाहते हैं डे बाय डे वो बहुत मुश्किल है ठीक है बिकॉज़ दैट्स रियली चेंजिंग लाइक पर्सनालिटीज बाय हैबिट्स and so that's not really very practical acha mm-hmm. jan tak ho gaya ke uh, aap logon ki i have seen so many people uh even through my youtube videos many times ke when people see oh okay that's it be, when something becomes meaningful jab aap ek baat karte hain ke jo logon ke zehn mein jo hoti hai already jisse us zamane ki jo sawalat hain us zamane ki jo haqaiq hain aap uske upar to baat nahi kar rahe तो फिर रिलीजन भी रिलीजन का कॉन्सेप्ट ही इतना परटर्ब हो चुका है इतना बदल चुका है इतना वो व्हेन वी टॉक अबाउट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और खिलाफत एंड दीस थिंग्स वी आर मेकिंग इस्लाम रेलेवेंट वी आर मेकिंग इस्लाम प्रैक्टिकल यानी कि ذہنی طور پر तो जब तक आप जो है लोगों के सवालات के जो एक एक जमाने के जो जो एक जिस तरह होता है ना आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ अ गुड एग्जांपल आपकी जब तक आपका हाथ लोगों के नब्स पे ना हो कि इनके साथ हो क्या रहा है अंदर से ये सोच क्या रहे ठीक है किसी को इससे प्रॉब्लम नहीं है कि पांच फुट की नमाज पढ़नी है मिसाल के तौर पर ठीक है वो तो एक लेजीनेस हो गई या हमारी दिल की कजी हो गई 
या दिल साफ नहीं है असल में जो सिकनेस सिकनेस जो हम में है नंबर वन इज डाउट बेयकीनी असल तो ये है राइट और दूसरा जो है जिंदगी में मकसद नहीं करना क्या मिजाज के बन जाते हैं फिर वो अपने जो फिर होता है उसके ऊपर फिर वो सोचते हैं कि मैं सलफी हूँ या सूफी हूँ तो हमारा ग्रुप उम्मत बहसित उम्मत कितने लोग सोचते हैं We're all in the same boat. अगर 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 ये boat sink होती है तो इसमें तो फिर देवबंदी भी जाएंगे, सलाफी भी जाएंगे, सूफी भी जाएंगे, सब जा रहे हैं नीचे, right? तो जब तक उस boat को ठीक ना किया जाए, तो until then there is no common destiny. People have to feel that we're doing something bigger than ourselves. तब तक जो है वो एक जिंदगी में पर्पस नहीं आएगा और जब तक पर्पस नहीं आएगा तो जिंदगी जो है वो सही सिमत में नहीं आएगी एनीवे सो ठीक है ठीक ओके काफी आपने डिटेल में जो है कर दिया है और जो है ना आइंदा भी इस तरह के कोई क्वेश्चन हो तो इनशाला जो है ना इसको डिस्कस करेंगे ठीक है इनशाला थैंक यू सो मच